xôn xao sông mâu trời đi kia sông dài từ biên giờ hung đồi non cao mây chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề sông mâu trời này vô thì dùng tiếng cười làm thôn ơi làm tim mình bừng bừng dòng máu dòng máu việt nam Kính chào quý khán thính giả của TV Sơn Đông Đài. Đây là chương trình Dương Nguyễn Hồng Anh, thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị, để bắt đầu chương trình chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái vài tin đáng chú ý ở Việt Nam. Trước hết là cái tin công an thành phố Hà Nội đã mở rộng cuộc điều tra và đã bắt giam một số người liên quan đến cái việc là cho vay đến 1 ngàn theo cái lối gọi là tài sản chế thấp à, thế chấp bằng những cái hình ảnh khiêu dâm tức là thế này à, muốn tôi cho vay tiền thì thay vì là có nhà có cửa để thế chấp thì họ không có để mortgage thì họ sử dụng bằng cách là phải đưa cho cái người cho vay những cái hình ảnh mà gọi là khỏa thân hay là những cái ảnh mình nhảy cảm sau, sau đó và nếu mà không có trả tiền thì họ sẽ đưa cái hình ảnh đó cho người khác thấy và đó là một cái cách một kiến thức đe dọa và như vậy đó là gọi là phạm pháp và thưa quý vị khi cái câu chuyện mà gọi là cho vay bằng cái thế chấp bằng những cái hình ảnh mà gửi cảm đó thì không phải là chỉ sợ Việt Nam đây có lẽ là một cái lối họ học ở Trung Cộng và thưa quý vị một cái thứ thứ hai là ông Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập của báo pháp luật Thanh Hồ thì vừa mời gửi một cái đơn để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tại công an tỉnh Bình Dương nói rằng là bà Hằng có cái hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân ông và ông lại cung cấp hồ sơ tất cả những cái tài liệu ông giữ trong những cái thời gian qua khi bà Nguyễn Phương Hằng đưa lên ở trên video ở trên Facebook và thưa quý vị thì như vậy người ta đã có hỏi là ngày hôm kia ông luật sư Nguyễn Tân Hải có nói rằng là những nước cộng sản đang gọi là dương đông kích tây và chúng ta đặt câu hỏi là có phải bà phương hằng là cái công cụ của đảng cộng sản không hay bà sẽ là một cái nạn nhân của cộng sản thì chúng ta phải đợi trong những ngày tới để xem ra sao bởi vì ông nguyễn đức hiến phó tổng biên tập của báo pháp luật thành hồ cũng phải là một tay mơ đâu và cùng một cái tin khác liên quan đến tòa án là cái đêm mấy ngày vào ngày hôm sáu thì công an, à, cái tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra thông cáo là à, ngưng cái cuộc mà phiên xử những người như là Trình Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và bà Phạm Thị Đoan Trang thì dự trù là vào ngày mùng 3 tháng và mùng 3 và mùng 4 tháng 11 này sẽ xử nhưng mà bây giờ họ ngưng họ ngưng xử với lý do là các kiểm sát viên à, điều tra về xác xử đã bị dính Covid do đó họ không có thể à, xử được tới tòa được và họ cũng không cho biết là ngày nào sẽ à, xử và nhưng mà cái việc đó liên quan đến một cái chuyện là một ngày trước đó là ngày 25 tháng 10 thì à, cái nhóm công tác liên hiệp về bắt giữ người tùy tiện họ đã ra một cái thông cáo họ tuyên bố rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam và xét xử nhà báo Phạm Đoan Trang là vi phạm nắm khoảng một về việc giam giữ tùy tiện chiếu theo các điều khoản công ước quốc tế về các quyền nhân sự và chính trị thì không biết có phải là vì à, áp lực của cái tổ chức liên hiệp quốc hay là bởi vì họ là bị dính covid à, thử ra họ tạm ngưng sự và một cái tin khác cũng quan trọng nó quan trọng ở cái điểm là cái lò đốt củi của ông nguyễn à, phú trọng vẫn tiếp tục cháy và lần này cháy là một cái người là nằm trong một cái ngành y tế và một cái người có một cái cái chuyên nghiệp rất cao đó là bác sĩ tim mạch Nguyễn Quang Tuấn 54 tuổi ông này hiện đang là giám đốc bệnh viện Bạch Mai ông bị khởi tố vì cái tội khi ông còn làm giám đốc của bệnh viện tim mạch Hà Nội thì đã nâng giá thiết bị lên để hưởng lợi thì thưa quý vị một số người khi nghe cái tin này thì họ thấy cũng xót xa cho cái ông 
bác sĩ này tại vì ông Nguyễn Quang Tuấn là một trong những cái nhà theo những cái chuyên gia ở bên Việt Nam và những người mà hiểu biết của bên Việt Nam họ nói rằng ông là một trong những cái bác sĩ tim mạch giỏi hàng đầu của Việt Nam hàng đầu ông dọ ông được đi du học và ở tại Việt Nam thì ông cũng là được lên cái chức là được lấy cái bằng cấp tiến sĩ giáo sư Tức là một người rất là giỏi nhưng một người này rất giỏi thế này mà bây giờ là bị dính vào cái vụ tham dụng thì người ta nói rằng một xót xa tội nghiệp chống một số nhà trí thức họ nói vậy bởi vì sao bởi vì thưa quý vị ở xã hội Việt Nam á, là những cái người mà có chú mưu rất là giỏi thì họ không được trọng dụng không được trọng dụng là có ý à, là như thế này là họ không được trả cái lương đúng thành thử ra ai cũng mơ à, được làm quan được làm những cái chức vụ hành chánh à, để mà tham nhũng bởi vì một cái giáo sư cho dù giỏi bao nhiêu vậy thì họ cũng là nghèo họ phải nhìn đến những người khác thấy vợ con người ta có đầy đủ rồi có nhà cao cửa rộng có xe hơi mà mình là một chuyên gia rất là giỏi nhưng mà lương nó không đủ sống thì khi mà được làm cái chức vụ mà giám đốc một, một bệnh viện thì đương nhiên là là như vậy là sẽ bị cam dỗ thế nào cũng tham nhũng một quý vị đã biết rồi ở bên Việt Nam người nào cũng muốn là có cái bằng cấp ngay cả bằng cấp giả để làm gì vì có bằng cấp thì có thể là có giữ những cái chức vụ cao chức vụ quan trọng và như vậy là có thể tham nhũng thì thưa quý vị thế này tham nhũng ở Việt Nam thì không thể nào mà diệt được bởi vì sao bởi vì họ như tôi chúng tôi vừa nói là họ trả lương những cái người mà dọa giang như cỡ là ông Nguyễn Quang Tuấn Hàng đầu của Việt Nam trong ngành mà gọi là về tim mạch Nhưng mà ông cũng tham nhũng Bởi vì sao thưa quý vị Mình coi cái mà Hiện giờ đó lương của cái ông mà tổng bí thư Lương của chủ tịch nước Lương của thủ tướng Cộng hòa xã hội người Việt Nam thưa, họ, thưa quý vị họ lương bao nhiêu Họ lương chỉ là 16 triệu 900 ngàn đồng mỗi tháng Thì như vậy tương đương Một năm Lời tức của họ, lương của họ là 8.800 Mỹ Kim. 8.800 Mỹ Kim thì bằng khoảng 12.000 Úc Kim. Thưa quý vị, ở nước Úc này đó, là một người mà thất nghiệp đó, thì lại họ được phụ cấp là 15.000 Úc Kim một năm. Và cái người mà già rồi đó, mà gọi là trên 65, 67 tuổi đó, mà khi mà gọi già rồi thì họ được lạnh cái gọi là Pension tức là cái trợ cấp người già Cái trợ cấp người già của ở nước này thưa quý vị 25.000 ok mỗi năm Mà trong khi đó Thủ tướng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Cái lợi tức lương của họ chỉ là 12.000 ok mà thôi Thành thử ra thưa quý vị Thì tiền đâu mà nhờ cái ông chủ tịch Cái ông thủ tướng cái ông à, Ngay cả ông Tổng bí thư Mà có nhà cao cửa rồng rồi có tiền để gửi cho con đi du học mỗi năm họ tốn đâu khoảng là mấy chục ngàn cho một đứa đi du học mà trong cái lương của họ họ chỉ có là 12 hai ngàn úc kim hay là tám ngàn rưỡi khoảng đó mỹ kim thì tiền đâu thưa quý vị câu trả lời quá đơn giản tham nhũng nói về tham nhũng nữa thì chúng tôi cũng xin đưa cái tin cho quý vị biết là trước đây có nói rằng là có một mươi bốn một cái ông tướng của cảnh sát biển à, bị kỷ luật trong đó có hai ông là cựu và chín ông là đang là đương kim à, tướng và đang còn giữ những cái chức vụ tư lệnh phó tư lệnh chủ nhiệm ủy ban chủ nhiệm chính trị cái quái gì đó thưa quý vị thì cái tuần vừa rồi cuối tuần vừa rồi thì à, cái ông mà tư lệnh của cảnh sát biển tức là ông à, trung tướng nguyễn văn sơn và sau cái ông tướng khác đã chính thức là tước cái chức vụ của họ họ à, không còn là 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 những cái ông tướng mà lãnh đạo cái cảnh sát biển nữa đó thưa quý vị và chúng tôi cũng xin à, cho nói với quý vị rằng là, à, đọc báo ngày hôm nay báo Việt Nam Net họ cho biết là nợ Việt Nam nợ công đó bây giờ đã vượt 4 triệu tỷ đồng 4 triệu tỷ đồng cái tiền Việt Nam kinh quá nhưng mà nó thì tương đương là 172 tỷ Mỹ Kim và người ta nói rằng là nó sắp đạt đến cái mức là nợ công sẽ tới cái 5 triệu tỷ đồng tức là 215 tỷ Mỹ Kim cái nợ công 215 tỷ Mỹ Kim thưa quý vị là nó tương đương với tổng sản lượng gần bằng cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam đó thưa quý vị tại sao nó bị như vậy bởi vì tiêu tiền bậy bạ bởi vì tham nhũng và thưa quý vị 
Bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái chương trình khác cho quý vị thấy trước mặt quý vị đây. Ồ, oh, sách nhiều quá ha. Tất cả những cuốn sách ở đây là sách về sự mà thôi. Nó nằm ở trong những cái sách mà chúng tôi, à, nhà sách Hồng Anh Thư Sạ Hiền có. À, thưa quý vị, có một số người họ hỏi, à, họ hỏi cách đây à, mấy ngày. Họ hỏi rằng là TV Tường Sang còn, còn có ra báo không? Thưa quý vị, TV Tường Sang là có những hậu tượng là không ra báo bởi vì một rất nhiều cái báo ở trong cộng đồng Việt Nam, ở Sydney hay là Melbourne này là đóng cửa. Và Sydney thì thấy chúng tôi biết còn có tờ Chiếu Dương, còn ở chúng tôi ở đây có cái tờ TV Tường Sang. TV Tường Sang thì đã phát hành cũng khoảng là 35 năm đâu đó, cỡ đó. Và chúng tôi chưa bao giờ nghiệm một ngày, một tuần lễ Tức là một năm có 52 tuần lễ chúng tôi phát hành cả 52 tuần lễ. Cho dù đó là ngày lễ nghĩa gì, lễ Tết hay là lễ Giáng sinh hay là bất cứ lễ gì chúng tôi vẫn phát hành. Giống như người ta làm à, đài phát thanh vậy. Đài phát thanh đâu có nghĩ. Nếu mà không có người mình muốn nghĩ thì mình phải kiếm người khác làm. Thì TV Tường Sang không có nghĩ và đặc biệt là trong cái thời gian mà dịch vừa qua chúng tôi mặc dù rất 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 là khó khăn nhưng mà TV Tường Sang vẫn phát hành đều trong cái mùa dịch vượt qua không có ngưng số nào và bây giờ vẫn tiếp tục và thưa quý vị trong thời gian qua chúng tôi sau khi mà chúng tôi giới thiệu cái nhà sách Hồng Anh Tư Xã thì chúng tôi cũng có trong một vài cái chương trình của chúng tôi thì cũng có được một số người tới mua một số từ điển bởi vì chúng tôi chuyên bán về từ điển từ điển nhiều lắm và sách vở của chúng tôi đặc biệt là sách về lịch sử thưa quý vị thấy một đống thế này đó chúng tôi sắp nói về cái lịch sử Việt Nam thì cũng rất là nhiều rồi chúng tôi có những cái sách chứ là tự vi rồi sách về tôn giáo rồi tiểu thuyết rồi sách về kiếm hiệp nhiều lắm và thưa quý vị nếu mà quý vị đến à, hồng anh tư sở của chúng tôi để à, mua thì thưa quý vị rằng những cuốn sách mà chúng tôi đã mua cách đây 20 năm 10 năm chúng tôi đề giá bao nhiêu chúng tôi về dự giá như vậy chúng tôi không có tăng giá cho dù 10 năm 20 năm trước giá ra sao bây giờ vẫn giữ như vậy và thưa quý vị đây là những cái cuốn sách về sự lịch sử của Việt Nam mà chúng tôi hiện có ở, ở, ở nhà sách Đồng Văn Tây Sạ có những cuốn có những cái bộ đến 10 ba cuốn rồi năm cuốn rồi hay là 15 tập như vậy. Thì thưa quý vị là cách đây hơn 700 năm về trước nói chính xác là 748 năm về trước thì cái cuốn sự đầu tiên của Việt Nam ra đời đó là cuốn Đài Việt Sự Ký do sự gia Lê Văn Hưu đời nhà Trần viết đó là cái cuốn sự ký đầu tiên của của Việt Nam và trong một năm trăm năm qua thì thưa quý vị biết bao nhiêu người à, viết sự biết, những nhà nghiên sự à, nghiên cứu của Việt Nam viết sự và có những người mà gọi tay mơ cũng viết nữa viết về lịch sử Việt Nam nhiều lắm thành thử ra Chúng tôi có đâu khoảng 15-20 phút để nói về lịch sử Việt Nam thì quả ra chúng tôi cũng làm có nghĩ quý vị cũng có thể cho rằng chúng tôi đây là một cái trò đùa. Lịch sử Việt Nam mà sao ông chỉ nói trong vòng 10-15 phút? Người ta nói cả trăm năm qua mà cũng chưa đi đến đâu tại sao ông nói được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi nói để chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi nhắc nhở người Việt Nam biết về lịch sử của Việt Nam. Bởi vì thưa quý vị, chính cái ông mà thủ tướng của nước Anh là ông Winston Churchill. Ông đã nói một câu rất là chi lý, một dân tộc mà quên quá khứ của mình thì dân tộc đó không có tương lai. Một dân tộc mà quên quá khứ của mình, dân tộc đó không có tương lai. Đó thưa quý vị. Và chúng tôi muốn nói để nhắc nhở lại quý vị bởi vì chúng ta đang sống ở dưới một cái chế độ hiện giờ là chế độ mà nó theo tàu nó chỉ biết cái tàu mà thôi, nó không biết cái tội tâm của nó, nó chỉ biết tàu. Thưa quý vị, tôi không cần phải nói là quý vị đã biết rồi, cái chế độ cộng sản Việt Nam giờ đó nó rập phung ở tàu, bắt chước tàu mọi thứ hết, ngay cả theo nó bắt chước cái cái, cái 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 gọi là cái chế độ xã hội chủ nghĩa để làm cho dân tộc Việt Nam đều đứng hàng triệu người chết vì cái chủ nghĩa xã hội, vì cái chủ nghĩa cộng sản. Hình thực ra chúng ta nói đến lịch sử của mình không phải là để mà mình tự cáo mình không có tự ti, mình không tự cao nhưng mà mình phải biết lịch sử của đất nước mình thì khi đó mình mới có tương lai và thưa quý vị chúng tôi bắt đầu giới thiệu sơ sơ với quý vị những cái cuốn sách mà chúng tôi đang có ở đây thì thưa quý vị trong cái cổ tịch là cổ thư à, lịch sử của Việt Nam á, thì nó có bốn cái cuốn mà xưa 
chẳng hạn như là cuốn Đại Việt Sự Lược. Thưa quý vị đây, đây là Đại Việt Sự Lược. Cuốn này là cuốn khuyết danh, không có tác giả. Nhưng mà đây là cái cuốn mà xưa nhất trong cái cổ thư lịch sử của Việt Nam. Và sau đó thì chúng ta có những cuốn như là Đại Việt Sự Ký của Lê Văn Hưu, thầy nhà Trần. Rồi Đại Việt Sự Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên. Rồi sau đó là có cuốn Khâm Định Việt Sự Thống Giám Cương Mục dưới thời Trường Nguyện. Thì thưa quý vị, đó là những cái sự mà bộ sự mà được cho là xưa nhất thì cũng có đâu khoảng là 700, 700 rưỡi năm trở lại. Và sau đó thì chúng ta, thưa quý vị, có những cái cuốn sự khác như là Đại Việt Thống Sử. Đại Việt Thống Sử, thưa quý vị, đây của Lê Quy Đôn, chúng tôi cũng có một cuốn đây. Thì đây là những cái cuốn mà đều được viết dưới thời nhà Lê, à, được viết và chú trịnh. Ông Lê Quy Đôn là một học giả, một người gọi là uyên bác của Việt Nam, ừ, nhà bác học đó. Lê Quy Đôn thì ông viết cái cuốn Đại, Đại Việt Thống Sử. Và sau đó thì chúng ta có cái cuốn là Lịch Triều Hiến Chương của Phan Huy Chú. Thưa quý vị đây, à, Lịch Triều Hiến Chương của Phan Huy Chú, bộ bộ ba cuốn được viết dưới thời nhà Nguyễn. Rồi à, vào thời nhà Nguyễn thì có Hoàng Việt Lục Lệ. Thưa quý vị, Hoàng Việt Lục Lệ, bộ năm cuốn. Hoàng Việt Lục Lệ, bộ năm cuốn. Và... Và... Rồi có Khâm Định Đài Nam Hội Điện Sự Lệ, thưa quý vị đây. Khâm Định Đài Nam Hội Điện Sự Lệ, nói về cái nội các triều nguyện, nó có 15 tập, 15 cuốn. Rồi có Đài Nam Nhất Thống Chí, thưa quý vị ở trong đó. Rồi có Đài Nam Liệt Truyện, rồi Sự Ký Tư Mạ Thiên. Rồi khoảng năm 1992, thưa quý vị, ở tại Hà Nội nó có một cái cuộc hội thảo để kỷ niệm 90 năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Tức là cái ngày mà thành lập cái trường viện Đông Bắc Cổ. Thì họ làm một cái tập nghiên cứu mà bởi Vì có rất là nhiều nhà nghiên cứu sử người Việt Cũng như là người Pháp Họ tới họ đọc những cái bài tham luận Và, và cái cuốn tham luận đó chúng tôi cũng có ở đâu ở đây Nằm ở trên này bằng tiếng Anh À bằng tiếng Pháp thì Bằng tiếng Pháp thì nó có là gọi là Quatre vingt design de recherche sur la culture et l'histoire du Việt Nam Thì nó tiếng Việt đó, nó nói là Dịch ra là 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam thì trong này có những cái bài à, tham luận rất là hay và có giá trị của rất nhiều học giả, như nhiều sự gia, việc cũng như Pháp. Và thưa quý vị thì sau đó cũng là vào, và chúng ta cũng nói tiếp nữa là vào cái khoảng mà năm 1940 thì có những cái bộ sử như là của Việt Nam sự lược của Trần Trọng Kim, một bộ sử mà là rất là quý. Rồi có cái cuốn Đài Nam Quốc sự Diện Ca, của ông Hoàng Xuân Hãng, một nhà bác học và có việc sự toàn việc sự toàn thư của ông Nguyễn Văn Sơn của ở miền Nam và nguồn gốc Mã Lai dân tộc Việt, thưa quý vị đây là của nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam của ông Bình Nguyên Lộc đó là những cái À, ngoài ra cũng có những cái cuốn khác như là Người Việt Đất Việt Việt Sự của Nguyễn Văn Bường thì chúng tôi có ở đây Nếu quý vị muốn mua để mà nghiên cứu Để mà biết về cái lịch sử của mình Thì thưa quý vị, quý vị có thể đến Nhà sách Hồng Minh Tứ Xã ở Số 49 Victoria Parade Collingwood Ở thành phố Mỹ Bần để mua Cũng có thể đặt qua Bán qua bưu điện Nhưng mà thưa quý vị, bưu điện thì nó rất là đắt tiền Và thưa quý vị, bây giờ nói về Một chút về cái cái, bởi vì cái lịch sử Việt Nam á, về, mà nói cái nguồn gốc của Việt Nam mình thì bây giờ chưa có ai thống nhất hết đó. Nhưng mà theo cái gọi là cái cổ thư cũng như là theo cái truyền thuyết mà nhiều cuốn sách ở đây có nói thì Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ. À, và Lạc Long Quân cho con cả làm vua à, lấy hiệu là Hùng Vương đặt tên là nước Văn Lan năm 2879 trước công nguyên trường đến 18 đời. 18 đời Hùng Vương À, trong 2604 năm có nghĩa là mỗi ông vua Hùng sống đến 144 năm. Thưa quý vị, một người mà sống đến 140 năm đó là cái chuyện huyền thoại mà thôi. Nhưng mà nước nào vậy cũng có huyền thoại. Và đến năm 2007, đến năm 270 năm trước Tây Lịch thì thuộc phán An Nhân Vương, cấp ngôi của vua Hùng Vương và lấy quốc hiệu là nước Âu là đặt kinh đô ở cổ loa. Mà có người nói là thuộc phán là người ta nhưng mà không phải thuộc phán người ta nói rằng đó là người thuộc bộ tộc Âu Việt và dòng dõi bà Âu Cơ thì đó thì câu chuyện đó cũng giống như là thưa quý vị là 
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa rồi thành lập cái nước gọi là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì tất cả đều cũng là người Việt hết và đến năm 208 trước Công Nguyên tức là thời thời mà Tần Mạc đó thì triệu đà đem quân xuống phía Nam chinh phục Âu Lạc và chúng ta có cái câu chuyện là an là và chiếm nước Âu Lạc và An Dương Vương à, đã thua trận chạy và từ tử thì chúng ta có cái câu câu chuyện là um, câu chuyện mà quý vị có thấy ở trong bài hát à, như người Việt Nam đó có bức tranh là à, trường thuyết à, Mỹ Châu đó tức là trồng thủy với Mỹ Châu và thưa quý vị là khi đó thì triều đà khi mà chiếm được khi mà An Dương Vương bỏ chạy thì triều đà thành lập ra cái nước Nam Việt đó là dưới cái thời mà Lưu Bang à, mà thành lập ra cái nhà Hán và thưa quý vị à, trước đây thì triều đà nằm ở trong chính sự Việt Nam họ nói có đó là lập ra cái nước Nam Việt là cái nước đầu tiên bởi vậy cái tàu có thời mà vua Gia Long khi mà muốn lấy tên là nước Nam Việt sau cái đại Việt rồi muốn lấy nước Nam Việt nhưng mà tàu nó không có chịu tại vì lấy nước Nam Việt thì họ nghĩ rằng là giống của họ thành thực ra cái phía ở với cái, cái nước nằm nằm ở dưới cái qua khỏi biên giới Việt Nam À, đó thành thử ra họ không có chịu họ muốn Việt Nam đại Việt lấy tên là là Việt Nam mà thôi mà Việt Nam á, thì cho triều đà nằm ở chính, trong chính uh, chính sự nhưng mà bây giờ dưới thời cộng sản này họ không cho nằm ở trong chính sự nữa bởi vì họ nói là triều đà triều triều đà là người tàu gốc Việt thưa quý vị thì nói về người mà gốc này gốc nọ thì ngay cả ngay cả ngay cả người Việt Nam của chúng tôi ở bên lúc này, này mai mốt á, thì chúng tôi có gọi là chúng tôi là người Việt không chúng tôi cũng là người Việt con châu chúng ta là người Việt, người Úc gốc Việt, nhưng mà chúng tôi cũng là người Việt. Thì bây giờ nói về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam thì thưa quý vị, quý vị có rất là nhiều sách vở ở đây và đa số là nó về truyền thuyết nhiều hơn. Nhưng mà gần đây, trong cái thế kỷ thứ 20, họ bán thế kỷ 20 thì có những người họ viết sử và họ gây nên một sự chấn động trong cái giới mà sử học của Việt Nam. Trước khi chúng tôi muốn nói là Linh Mục Nguyễn Phương, thưa quý vị Linh Mục Nguyễn Phương vào năm 1000 ông là ông sinh ở đâu là người Quảng trị Quảng Bình như đó và ông dạy học ở ở Huế. Tôi từng là có một năm học sự với ông. Thì Nguyễn Phương năm 1965 ông xuất bản cái tác phẩm gọi là Việt Nam thời khai sinh và ông cha phương ông cho rằng nguồn gốc nhất từ việt nam không phải là con rồng cháu tiên tôi quý vị một người dám nói rằng là nguồn gốc của mình không phải là con rồng cháu tiên không có cái chuyện ông ông phương cha phương nói là không có cái chuyện bốn ngàn năm văn hiến mà ông nói rằng dòng dội của việt nam là từ ở trung hoa mà sang từ đây nhà tân mà sang thưa quý vị khi mà nói rằng là người việt nam mình là gốc tàu mình không có chuyện mà uh, con rồng cháu tiên không có 4.000 năm văn hóa thì ông bị phản ứng rất nhớ. Nhưng mà thời đó cũng có những người họ cũng nói rằng chúng ta cũng nên xét lại coi. Rất có thể chúng ta là là nguồn gốc, là phát xuất từ Tàu. Và cũng có thể là không có cái chuyện con rồng cháu tiên. Mà thưa quý vị, con rồng cháu tiên đó là giả sử mà thôi. Trường thương mà thôi, làm sao mà có tiên, có thần đâu. Và thưa quý vị, một cái người thứ hai mà mà, mà gây một cái chấn đồng nữa là, là đó là ông Bình Nguyên Lộc. Thưa quý vị, năm 1970, ông ra cái cuốn sách dài, cuốn sách thế này đây. Cuốn này là gọi là Nguồn gốc Mạ Lai Dân tộc Việt Nam. Thời đó khi ông mới ra, tôi thì, tôi thì không có à, học học chính trị, về học về kinh doanh, nhưng mà tôi cũng mê sự lắm. Thành ra cũng mua một cuốn như vậy để đọc và thấy rằng nó cũng hay. Thì ông nói rằng là cái cuốn sách này nó dài đến gần 900 trang và ông nói rằng là Người Việt Nam mình nói nguồn gốc của mình phải ở trên phía Bắc đi xuống đâu mà tự người biển đi vô Tức là mình gốc Mã mà, mà Lai Mã Lai này thì ông nói không phải là Mã Lai Á, à, Mã Lai sẽ bây giờ Mà Mã Lai sẽ nó gồm nhiều nước khác ngay cả Indonesia nữa. Và ông gọi cái Mã Lai mà theo ông Bình Nguyên Lập nói là là Indonesia ừ. Thì ông dẫn chứng, ông đưa ra một số dẫn chứng mà ông nói là trong cái văn chương bình dân của mình á Có xuất xứ nhiều từ ở Mã Lai cổ Chẳng hạn như mà khi mà mình nói là tay chân bộ hạ thì ông nói rằng là tay chân bộ hạ mà cách nói của Việt Nam thì đó là thành người của người Mạ Lai, họ người Mạ Lai họ nói rằng là tay cặn bộ hạ và ông đưa ra ngoài cái vấn đề mà ngôn ngữ là cái, 
là căn bản để ông nói rằng là mình là gốc mà Mã Lai thì ông có đưa ra những cái về và kiến trúc này nọ để mà nói rằng là mình là gốc Mã Lai. Và một người thứ ba, một cái người mà gây một cái sự chấn động mà gây một sự những những chấn động mà gọi là một cái niềm mà từ từ hào mình là người Việt Nam đó là triết gia Lương Kim Định. Thì ông ông triết gia Lương Kim Định là một linh mục và ông ông nói rằng là người Việt á trước đây là chiếm lĩnh cái vùng đất mà Trung Hoa mà họ không phải là từ ở trên phía bắc đi xuống mà họ là từ ở phía nam đi lên tức là ở dưới việt nước Việt Nam bây giờ đó họ đi lên và ông nói rằng là tiếng Việt là chủ thể tạo ra tiếng Trung Hoa và và chữ Việt cũng là chủ thể để tạo ra cái tiếng cái chữ Trung Hoa Ông nói rằng cái chữ vua mà người Trung Hoa bây giờ đang dùng đó là cũng là của người Việt. Thì ông Lương Quý Đình quý vị đã biết rồi, nhất là ở hải ngoại này, ông ra phát, ông in rất nhiều sách. Mà cả đời ông thì in đâu cũng 40, 50 cuốn sách. Và ông là cái người lập ra cái nền gọi là triết học Việt Nam, gọi là Việt triết hay là Việt nho. Thì thưa quý vị là nhà văn Hà Văn Thủy ở trong nước đó, thì ông ca người công trình của ông Linh Mục Kim Định. Và chính ông Hà Văn Thủy cũng có viết một cái bài việc mà nhiều người cũng đã biết rồi đó là cái bài mà không có cái gì gọi là từ hàng việt không có từ hàng việt mà ông nói đó là chỉ có từ việt cổ thì trong một cái cuộc mà đàm thoại 100 năm ngày sinh của linh mục học giả triết gia lương minh đến tại hà nội vào năm 2015 cách đây khoảng 5 năm thì ông bà nhà nghiên cứu văn hóa hòa văn thì nói rằng ông nghiên cứu văn hóa việt nam đã lâu và năm 2000 Ông cũng công bố một vài nhận xét ghế sốc với giới nghiên cứu. Thì ông nói thế này, tiếng Việt là chủ thể tạo nên tiếng Trung Hoa và chữ Việt cũng là chủ thể tạo, tạo nên chữ Trung Hoa. Nhưng có người mất nói rằng Lương Kim Định đã nói trước cái chuyện này cả nửa thế kỷ rồi. Thế là ông tìm vào đọc và ngạc nhiên đến sự sốt. Sau nước Việt Nam có người tài thế, Việt Nam đã nhiều lần bị xâm chiếm và cũng nhiều lần đứng lên giải phóng đất nước mặc dù chưa bao giờ giải phóng hoàn toàn xong xong riêng về mặt văn hóa thì chưa bao giờ được giải phóng nhưng mà cho đến cái thời mà ông Lương Kim Định thì ông Lương Kim Định là cái người đầu tiên giải phóng văn hóa của dân tộc mình khẳng định rằng văn hóa việc độc lập chứ không lệ thuộc phương Bắc và cũng một người khác cũng là ở hải ngoài này thưa quý vị có quý vị có nghe là ông bác sĩ Trần Đại sĩ một nhà văn Ông này là một người mà đi nghiên cứu văn hóa Việt Nam rất nhiều, nhất là ông qua bên Tàu. Và ông đã viết những cái bộ sách, chẳng hạn như là giả sứ, chẳng hạn như anh hùng Lệnh Nam, Đồng Ninh Hồ ngoài sự vân vân. Thì thưa quý vị, đó là những cái người mà sau này họ nói rằng là Việt Nam mình, cái văn hóa Việt Nam mình là nó có từ lâu rồi. Và mình là mình là cái người mà đẻ ra cái văn hóa ở ở bên bên Trung Hoa và người tàu người hãng đã bắt chước của Việt Nam mình. Và thưa quý vị, à, mình không nói để mà gọi là từ tôn nhưng mà thưa quý vị, quý vị có nhớ biết rằng là ai là cái người xây cái tự cấm thành ở Bắc Kinh bây giờ không? À, vào thế kỷ thứ 15. Người mà xây cái tự cấm thành ở Bắc Kinh một cái đồ sổ như vậy, đó là một người Việt, ông đó là ông Nguyễn An. À, ông Nguyễn An là người xây. Và bây giờ quý vị sẽ thấy rằng là hiện thời người tàu đang tìm cách để chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và mai mốt họ nói Hoàng Sa Trường Sa là của họ vài trăm năm nữa họ nghĩ rằng đấy đây là Trường Sa là của người tàu người hãng chứ không phải là của người Việt Nam cũng như cái văn nền văn minh mà nằm ở, ở sông Nhân Tử à thì một số người như là triết gia Kim Đính hay là nhà nghiên cứu Hà Văn Thủy hay là ông nhà văn Trần Đại Sĩ những người họ nói đó là của Việt Nam mình thành thử ra thưa quý vị Hôm nay chúng tôi nói về sự để à, chúng ta nhớ đến sự như là ông Will à, Sức Sinh Will Quân Tân Sức Siêu nói à, một người mà không biết đến cái cái sự của đất nước mình thì người đó không có quá khứ của mình thì người đó không có cái tương lai đất nước đó không có tương lai à, Thưa quý vị chương trình Giờ Nguyễn Hồng Anh đến đây chấm dứt à, Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào lần tới Hãy sống như người Việt Nam, hãy sống như người Việt Nam, Việt Nam có chưa có sau, có tình đồng bào, tình nhân loại hãy thương hơi thở.
Việt Nam hãy thơ hơi thở Việt Nam Việt Nam trong tim tôi hơi thở bốn ngàn năm Việt Nam trong mắt tôi ánh sáng mãi ngàn năm hãy sống như người Việt Nam hãy sống như người Việt Nam Việt Nam chưa cũng giống sao cha ông giống hùng anh việt nam rất hiên ngang sống chết với quê hương việt nam là việt nam không biết hương hờ dù có vơ vơ dù có tang thương dù có đế vương vẫn là người việt nam Việt Nam hãy chết như người Việt Nam Việt Nam sống chết đấu tranh với tình đồng bào một giống nói hãy sống như người Việt Nam hãy chết như người Việt Nam Việt Nam tôi hôm nay đất nước dấu Việt Nam qua cơn đau 